ఓకే హలో ఆల్ ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి ఫోటోసింథసిస్ అండ్ హైయర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం మెయిన్ గా మనం ఎంటైర్ గా మనం డిపెండ్ అయ్యేది ఫోటోసింథసిస్ మీద వితౌట్ ఫోటోసింథసిస్ మన సర్వైవల్ ఇంపాసిబుల్ అనమాట ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం కన్స్యూమర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యూమన్స్ మనం కన్స్యూమర్స్ మనం ఫుడ్ ని తీసుకుంటాం ఆ ఫుడ్ ఎలా రావాలి మనకి ప్లాంట్ సింథసిస్ చేయాలి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ ఎలా చేస్తాయి ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా సన్లైట్ ఉపయోగించుకొని ఫోటోసిన్ అదే సొంతంగా ఆటోట్రోప్స్ అంటే సొంతంగా వాటి ఫుడ్ ని అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అవి వాటికి ఉపయోగపడతాయి అలానే మనము కన్స్యూమ్ చేస్తాం సో ఆల్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డిపెండ్ అపాన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ దర్ ఫుడ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం కూడా ప్లాంట్స్ మీద డైరెక్ట్ గాను లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గానే డిపెండ్ అవుతాయి సో ఫుడ్ కోసం హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్ ఫ్రమ్ దర్ ప్లాంట్స్ గెట్ దర్ ఫుడ్ అసలు ప్లాంట్స్ కి ఆ ఫుడ్ ఎలా వచ్చిందని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా గ్రీన్ ప్లాంట్స్ గ్రీన్ పార్ట్స్ అనమాట ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ లోనే మనకి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ హ్యావ్ ఎన్ మేక్ ఆర్ రాదర్ సింథసిస్ ద ఫుడ్ దే నీడ్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ ఫర్ దేర్ నీడ్స్ అంటే అవి సింథసైజ్ చేసే ఫుడ్ మీద అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్ అవుతాయి అలానే అవి కూడా డిపెండ్ అవుతాయి సో వాటికి ఫుడ్ అవి సొంతంగా తయారు చేసుకొని ఆ ఫుడ్ ని వాడుకుంటాయి అలాగనే మిగతా ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గానో ఇండైరెక్ట్ గానో వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మేక్ ఆర్ రాదర్ సింథసైజ్ ద ఫుడ్ దే నో దే నీడ్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా వాటి ఫుడ్ ని అవి సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి ఫోటో అంటే ఇక్కడ సన్లైట్ సన్లైట్ ఉపయోగించి ప్రొడక్షన్ సింథసిస్ అంటే అండ్ దే ఫోర్ వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అంటాం ఆటో అంటే సొంతంగా ట్రోప్స్ ఆటోట్రోప్స్ సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లర్న్ దట్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్ ఆర్ హెటిరోట్రోప్స్ ఏవైతే సొంతంగా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలమో వాటిని మనం ఆటోట్రోప్స్ అంటాం ఏవైతే వాటి మీద ఆధారపడతాయో వాటిని మనం హెటిరోట్రోప్స్ అంటాం గ్రీన్ ప్లాంట్స్ క్యారీ అవుట్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ ఫిజికో కెమికల్ ప్రాసెస్ బై విచ్ దే యూస్ లైట్ ఎనర్జీ టు డ్రైవ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫిజియో కెమికల్ అంటే సన్ లైట్ ని కెమికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది అనమాట లైట్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా మార్చడం ఇలా అల్టిమేట్ గా వాటి గోల్ ఏంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ని సింథసిస్ చేయడం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ అనమాట అల్టిమేట్ గా ఆల్ లివింగ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ అర్త్ డిపెండ్ ఆన్ సన్ లైట్ ఫర్ ఎనర్జీ అల్టిమేట్ గా అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో సన్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్ లైట్ బై ప్లాంట్స్ డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆన్ అర్త్ సో ఇప్పుడు సన్ లైట్ సారీ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్ లైట్ సో సన్ లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా యూజ్ చేసుకొని మన ఎర్త్ కి మెయిన్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాయి ఫోటోసింథసిస్ అనేవి టూ రీజన్స్ కి చాలా టూ రీజన్స్ వల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏ రీజన్స్ అంటే అవి మన ఎర్త్ మీద ప్రైమరీ సోర్స్ ఫుడ్ కి అండ్ ఎందుకంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ దే ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్ and it also responsible for the release of oxygen into the atmosphere for green by the green plants okay so green plants anniki kuda so oxygen ekkuva maniki photosynthesis dwara entante carbon dioxide fixation jaragatti actually ga carbon dioxide water anevi essential components ee rendu upayoginchi organic compounds ni synthesize chesi water ni oxygen ni release chesestayi by products ka సో అలా ఎసెన్షియల్ అమౌంట్ అంటే కావాల్సినంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ని భూమి మీద వదిలేది మనకి ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ బై ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మీకు తెలుసా ఆల్గే అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ని భూమి మీద వదులుతుంది అనమాట హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ దెర్ వర్ నో ఆక్సిజన్ టు బ్రీత్ ఆక్సిజన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రీసైకిల్ అవుతూ ఉండాలి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రీసైకిల్ అవ్వాలి సో ఇలా ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ గా జరుగుతూ ఉండాలి 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హ్యూమన్స్ ఉన్నాం మనం ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాం సో అప్పుడు మొత్తం గ్లోబ్ అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనకు ఆక్సిజన్ సప్లై కావాలంటే సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి ప్లాంట్స్ దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తాయి అంటే సారీ ప్లాంట్స్ దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి సో ఈ చాప్టర్ లో మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఫోటోసింథటిక్ మిషనరీ అంటే ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుద్ది క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ థైలకాయిడ్ స్ట్రోమా స్ట్రోమా లామెల్లా వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి డార్క్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి క్రప్ సైకిల్ అంటే ఏంటి మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం తెలుసా క్రప్ సైకిల్ అనేది యాంఫీపాథిక్ రియాక్షన్ అనమాట యాంఫీపాథిక్ అంటే మనకి సారీ యాంఫీబోలిక్ రియాక్షన్ అంటే క్యాటబాలిక్ యానబాలిక్ రెండు జరుగుతాయి దాంట్లో అది ఎలాగా సో ఇవన్నీ మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఈ చాప్టర్ లో తెలుసుకోబోతాం అనమాట సో ఇంకా లైట్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఈ పార్ట్ లో చూస్తాం అనమాట సో వాట్ టు వీ నో సో లెట్ అస్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ వి ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్ సమ్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అసలు ఫోటోసింథసిస్ గురించి మీరు ఫస్ట్ చదవాలన్నప్పుడు మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఫోటోసింథసిస్ అంటే సిక్స్ సిఓ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ రైస్ టూ సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ సో ఇది ఫైనల్ ఫార్ములా అనమాట ఈ ఫైనల్ ఫార్ములాలో మనకి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఏంటంటే అసలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు కావాలి అంటే ఏ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు కావాలి సో వాటర్ ఎందుకు కావాలి దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ అలానే మనకి గ్లూకోజ్ అదే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా లేదా ప్లాంట్స్ లో సో వీటి గురించి ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కనుక్కున్నారు అదే మనకి స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో వస్తుంది ఆ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుద్ది అది ఎలా ప్రయర్ గా ఆక్సిజన్ అనేది ఎలా కనిపెట్టారు ఈ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా కనిపెట్టారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫిక్సేషన్ జరుగుతుందని ఎలా కనుక్కున్నారు సో వీటి గురించి చదవడమే ఇంట్రొడక్షన్ దాని తర్వాత మనం ఫోటోసింథటిక్ మిషనరీ గురించి చదువుతాం అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి చదువుతాం ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి చదువుతాం ఓకే ఆ దాని తర్వాత క్రప్ సైకిల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సో ఇవి వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చదువుతాం అనమాట సో స్టార్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి సో వాట్ డూ వీ నో సో యూ మే హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు లుక్ ఫర్ స్టార్ట్ ఫార్మేషన్ ఇన్ టూ లీవ్స్ వేరిగేటెడ్ లీవ్ వేరిగేటెడ్ లీఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు కొన్ని లీవ్ చూసినప్పుడు కొంచెం ఎల్లోగా కొంచెం గ్రీన్ గా కొంచెం వైట్ గా ఉంటాయి అలాంటి లీఫ్ ని మనం వేరిగేటెడ్ లీఫ్ అంటాం యూజువల్లీ క్రోటన్ ప్లాంట్స్ లో మీరు చూడొచ్చు సో ఫ్లవర్లెస్ ప్లాంట్స్ లో మనం యూజువల్ గా ఫ్లవర్లెస్ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఉంటాయి క్రోటన్ ప్లాంట్స్ లో మీరు అక్కడక్కడ ఇలాంటి ప్యాచెస్ లాంటి లీవ్స్ చూస్తారు అలాంటి లీఫ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని పార్షియల్ గా అంటే హాఫ్ గా బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేయాలి ఈ బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసినప్పుడు అది సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు సో దాని తర్వాత ఆ లీవ్స్ ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసిందో అక్కడ స్టార్ట్ సింథసిస్ జరగలేదు ఏదైతే బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేయలేదో అక్కడ స్టార్ట్ సింథసిస్ జరిగింది అంటే వెరీ సింపుల్ అంటే సన్ లైట్ అనేది ఫోటోసింథసిస్ కి చాలా ఎసెన్షియల్ అనే థింగ్ ని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో ఒక్కసారి మీకు పిక్చర్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని సో ఒక వేరిగేటెడ్ లీఫ్ తీసుకున్నాం సో ఇది పాట్ పాట్ లో అజ్యూమ్ నేను ఒక చెట్టు తీసుకున్నా మొక్క తీసుకున్నాను
సో ఒక వేరిగేటెడ్ లీఫ్ తీసుకున్నాం సో ఈ వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ఏంటంటే అక్కడక్కడ ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ని నేను బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేశాను ఓకే సో ఈ బ్లాక్ పేపర్ తో ఇలా కవర్ చేశాను ఇలా కవర్ చేసి ఈ ఎంటైర్ సెట్అప్ ని ఈ ఎంటైర్ సెట్అప్ ని నేను సన్ లైట్ లో పెట్టాను ఓకే సో సన్ లైట్ లో పెట్టిన తర్వాత స్టార్చ్ టెస్ట్ చేశాను సో అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్పి బ్లాక్ పేపర్ కవర్ చేసిన దగ్గర బ్లాక్ పేపర్ కవర్ చేసిన దగ్గర నో స్టార్ట్ సింథసిస్ ఈ బ్లాక్ పేపర్ నో బ్లాక్ పేపర్ అంటే గ్రీన్ లో రాస్తున్నాను అంటే గ్రీన్ పార్ట్స్ అని దగ్గర సో పాజిటివ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే పాజిటివ్ ఫర్ స్టార్ట్ సింథసిస్ సో ఇలా మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా సన్ లైట్ అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అని కనుక్కున్నాం సన్ ఎల్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి విల్ గో ఫర్ ఎల్లో సో sunlight is essential for sunlight like pote man photosynthesis jaragadu photosynthesis jarigithe ne start production jaragadu so photosynthesis ante start production kuda okay so idi very first and simple experiment ee experiment peru variegated leaf experiment ante chaala mandi variegated leaf ante koncham confuse avtaru so vaalla kosam idi variegated leaf experiment ante elanti leaf ani cheppadaniki explain chesanu meeku variegated leaf ani so uh on ఇది ఈ వెరీ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది దీని తర్వాత మీకు వచ్చే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ మే బి క్యారీడ్ అవుట్ వేర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లీఫ్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ యూ కంటైనింగ్ సమ్ కేఓ హెచ్ సోకుడ్ కాటన్ విచ్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో వెల్ ద అదర్ హాఫ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ ద సెటప్ ఈస్ దెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ on testing for the presence of starch later in two parts of the leaf you must have find out that exposed part of leaf tested positive for starch while the portion which is in test tube is tested negative for starch production idi kuda same indak laanti experiment kaani indak manam em chusam sunlight is essential for photosynthesis or not and chusam kaani ikkada kocche sariki carbon dioxide is essential for photosynthesis is not an it are final ga this showed that carbon dioxide was required for photosynthesis can you explain how this conclusion can be drawn so adi yalaga ani idu chuta so ippudu same alane oka plant iskunna ప్లాంట్ తీసుకున్నాక
తీసుకో మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం సో టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకొని ఇందులో ఏం చేసాం ఒక కాటన్ తోటి కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ డిప్ చేసిన కాటన్ ని ఇక్కడ పెట్టాం ఇక్కడ పెట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ని ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాం సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ని మొత్తం ఎంటైర్ సెటప్ ని సన్ లైట్ లో పెట్టాం సో ఎంటైర్ సెటప్ ని సన్ లైట్ లో పెట్టాం సో సన్ లైట్ లో పెట్టిన తర్వాత మనం స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసాం ఈ లీఫ్ తీసుకొని ఈ లీఫ్ మాత్రం తీసుకొని స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసాం సో ఈ స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇక్కడ లేబులింగ్ చేస్తాను ఒకసారి కేఓహెచ్ కేఓహెచ్ ఏం చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్టార్చ్ టెస్ట్ సో స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఏ లీఫ్ అయితే డిప్డ్ ఇన్ కేఓహెచ్ హెచ్ నెగిటివ్ ఫర్ స్టార్చ్ సో లీఫ్ ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అయిందో బయటకి ఎక్స్పోజ్ టు అవుట్ సైడ్ అది పాజిటివ్ ఫర్ స్టార్చ్ సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ essential for photosynthesis okay so final ga manaku ad ardham ayindi so ipudu man first kelpodam malli so manaki carbon dioxide is very essential for photosynthesis ane vishayam telisindi సన్ లైట్ సో సన్ లైట్ ఇక్కడ రాయడం మర్చిపోయాను సో మనం ఈ రెండు కంపోనెంట్స్ ని కనిపెట్టేసాం ఇప్పుడు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది కేఓహెచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కనిపెట్టాం సన్ లైట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అని వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనిపెట్టాం సో ఈ రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా దీన్ని దీన్ని కనిపెట్టారు దాని తర్వాత స్టార్చ్ గురించి ఆక్సిజన్ గురించి తర్వాత కమింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో చూద్దాం సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే నా కమెంట్ బాక్స్ లో మీ కమెంట్స్ పెట్టండి అండ్ మీకు ఫ్యూచర్ లో ఇంకేదైనా టాపిక్స్ కావాలంటే అది కూడా పెట్టండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్